ചരിത്രത്തെ ഏതുതരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കുമുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അത് മതപരമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ ആകരുതെന്നും എഴുത്തുകാരൻ ടി പി രാജീവൻ മത മൗലികവാദമാകരുത് സിനിമയായിരിക്കണം അന്തിമമായ ലക്ഷ്യം മലബാർ കലാപത്തെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാര്യം കുന്നിനെ താൻ എതിർക്കുന്നത് ഇക്കാരണത്താലാണ് ഹിന്ദു വിരുദ്ധം ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ വാദങ്ങളല്ല സിനിമയ്ക്കെതിരെ ഉയർത്തേണ്ടത് വിവിധങ്ങളായ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും അഭിപ്രായങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മുടേത് ഒരു സിനിമയോടെ തകർന്നു പോകുന്നതല്ല ഹിന്ദു വിശ്വാസവും ആചാരവും എന്നാൽ കൊളോണിയലും മതപരവുമായ കടന്നാക്രമണങ്ങളെയും അതേസമയം നിഷ്കളങ്കമോ സതുദ്ദേശപരമോ അല്ല ഈ സിനിമ കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഇസ്ലാമീയവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണിത് വിഭാഗീയതയും മുസ്ലിം ഏകീകരണവുമാണ് ലക്ഷ്യം മതവത്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കലാപ്രവർത്തനവും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല ഹിന്ദു അജണ്ട നടപ്പാക്കാൻ സിനിമകളെ ഉപയോഗിച്ചാലും ഇതുതന്നെയാണ് നിലപാട് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് മുംബൈ ഗുജറാത്ത് തീരങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ഭീകര സംഘടനകൾ മുമ്പ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ കേന്ദ്രത്തിലെ ഭരണമാറ്റത്തെ തുടർന്ന് ഇൻ്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടതോടെ നിലനിൽപ്പ് പ്രശ്നത്തിലായ അവർ പ്രവർത്തനം ശ്രീലങ്കയിലേക്കും തമിഴ്നാട് കേരള തീരങ്ങളിലേക്കും മാറ്റി ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ആയുധങ്ങളടങ്ങിയ കപ്പൽ അറബിക്കടലിൽ അടുത്തതോടെ നാവികസേന പിടിച്ചെടുത്തു ശ്രീലങ്കയിൽ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ പള്ളിയിൽ ഭീകരാക്രമണമുണ്ടായി കേരളത്തിൽ തങ്ങളുടെ കേഡർമാർക്കിടയിൽ ഇസ്ലാമികൾ കടന്നു കയറിയതായി സി പി എം തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളല്ല ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളാണ് സി പി എമ്മിൽ വളർന്നു വരുന്ന യുവനേതാക്കൾ ഭൂരിഭാഗവും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളാണ് ഇടത് ലേബിൽ സ്വീകാര്യതയുണ്ടാക്കിയ സംവിധായകനാണ് സിനിമയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആഷിഖ് അബു പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയതായി ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആരോപണവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോടികളാണ് ചിത്രീകരണത്തിന് വേണ്ടത് എല്ലാ സിനിമാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്രയേറെ പണം സൗദിയിൽ നിന്നും പണമൊഴുകുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പൗരത്വ നിയമം വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സിനിമാ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പ്രതികരണം ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ മൗനത്തിലിരുന്നവർ നിയമത്തിനെതിരെ സംഘടിതമായി രംഗത്തെത്തി ഭിന്നതയുണ്ടാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തുടർച്ചയാണ് ഈ സിനിമാ പ്രഖ്യാപനവും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്വമയ് ന